வணக்கம் வெள்ளித்திரையின் தலைப்புச் செய்திகள் இயக்குனராகும் கமல் பட கதாநாயகி சிம்புதான் எனக்கு காட்ஃபாதர் சந்தானம் பேச்சு நிவின் பாலிக்கு அஜித் அளித்த விருந்து இனி விரிவான செய்திகள் கமல்ஹாசனுடன் விஸ்வரூபம் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து வரும் ஆண்ட்ரியா அடுத்து உடனடியாக ஒரு படம் இயக்கும் எண்ணத்தில் இருக்கிறாராம் அதற்காக திரைக்கதை உருவாக்கும் வேலைகளில் இறங்கி இருக்கும் அவர் அந்த படம் காதல் நகைச்சுவை கலந்த படமாக இருக்கும் என்கிறார் படம் இயக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் திடீரென தோன்றியதுதான் என்கிறார் அவர் இப்போது பாடகியாகவும் நடிகையாகவும் புகழ் பெற்றிருக்கும் ஆண்ட்ரியா பல பாடல் ஆல்பங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதி இசையமைத்திருக்கிறார் இயக்குனராக களம் இறங்கும் படத்தின் பாடல்களையும் அவரே சேதுராமன் இயக்கத்தில் சந்தானம் வைபவி விவேக் உள்பட பல நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் சக்கப்போடு போடு ராஜா விடிவி கணேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு சிம்பு இசை அமைத்திருக்கிறார் இந்த படத்தின் விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகர் சந்தானம் சிம்புதான் என் காட்ஃபாதர் என்று குறிப்பிட்டார் மன்மதன் படத்தில் சிம்பு நடித்த போது அந்த படத்தில் என்னை நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகப்படுத்தினார் அதன் பிறகு பல படங்களில் தொடர்ந்து நடித்தேன் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் சிம்பு காரணமாக இருந்திருக்கிறார் நான் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சிம்புவிடம் ஆலோசனை கேட்டுக்கொண்டுதான் செயல்படுகிறேன் கதாநாயகனாக நடிக்க முடிவு செய்த போது கதாநாயகனாக நடிக்கலாமா அல்லது காமெடியனாக தொடரலாமா என்று அவரிடம் ஆலோசனை பெற்று தான் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு படத்தில் நடிக்க போகும் முன் அந்த படத்தை பற்றியும் அந்த படத்தின் கதையை பற்றியும் அவரிடம் பேசி முடிவு செய்கிறேன் சிம்பு எனக்கு காட்ஃபாதர் போன்றவர் என்று சிம்பு பற்றி பெருமையாக தெரிவித்திருக்கிறார் சந்தானம் பிரேமம் படத்தை பார்த்த அஜித் சாருக்கு அந்த படம் மிகவும் பிடித்து விடவே என்னை டின்னருக்கு அழைத்து பிரியாணி எல்லாம் சமைத்து அவரே பரிமாறினார் என்று கூறியிருக்கிறார் பிரேமம் பட நாயகன் நிவின் பாலி அன்று முளையிரவும் படங்கள் குறித்து பேசினோம் அவருடைய சினிமா அனுபவங்களை என்னிடம் கூறிய அவர் நான் எந்த மாதிரியான படங்களில் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என நிறைய ஆலோசனைகளை எனக்கு வழங்கினார் நேரம் போவதே தெரியாமல் விடியற் காலை நான்கு மணி வரை அவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் நிவின் பாலி விஜயம் தனை அழைத்து பாராட்டினார் என்று ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்திருக்கிறார் நிவின் பாலி விக்னே சிவன் இயக்கத்தில் தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில் நடித்து முடித்த சூர்யா அடுத்து செல்வராகவன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருந்தார் அந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக தீரன் அதிகாரம் ஒன்று பட நாயகி ரகுல் பிரீத்தி சிங் ஒப்பந்தமாகி இருந்தார் இந்த நிலையில் மாநகரம் படத்தை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க இருப்பதாகவும் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க இருக்கும் கதாநாயகி தேர்வு தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன சூர்யா நடித்துள்ள தானா சேர்ந்த கூட்டம் வருகிற பொங்கல் திருநாளில் வெளியாக உள்ளது அதைத் தொடர்ந்து சூர்யாவின் முப்பத்தி ஆறாவது படம் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த படத்திற்கு பிறகு செல்வராகவன் இயக்கும் படத்தில் சூர்யா நடிப்பார் என தெரிகிறது தீபிகா படுகோனை நடித்துள்ள பத்மாவதி படத்திற்கு நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில் படம் வெளியாகும் வரை வாயை திறக்கக்கூடாது என்று அப்படத்தின் கதாநாயகன் ரன்வீர் சிங்கிற்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அந்த படத்தின் இயக்குனர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளில் வாய்வழிக்க பேசுவதில் கதாநாயகன் ரன்வீர் சிங் பெயர் பெற்றவர் என்பதால் தான் அவருக்கு இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடாம் கடந்த வாரம் தீபிகாவுடன் விருந்து ஒன்றுக்கு சென்ற ரன்வீர் சிங் தேவையில்லாமல் பேசியதை கேள்விப்பட்டுதான் அவர் மீது தனது ஆத்திரத்தை காட்டியிருக்கிறார் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி என்று மும்பை மீடியாக்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன கவிஞர் கண்ணதாசனின் பேரன் ஆதவுக்கும் வினோதினிக்கும் சென்னையில் திருமணம் நடைபெற்றது இந்த திருமண விழாவில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் தனது மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் கலந்து கொண்டார் திருமண விழாவிற்கு ஸ்ருதிஹாசன் தனது காதலரான மைக்கேல் கோச்சலையும் தன்னுடன் அழைத்து வந்திருந்தார் லண்டனை சேர்ந்த நாடக நடிகரான மைக்கேல் தமிழர் கலாச்சாரப்படி பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை அணிந்து வந்திருந்தார் திருமண நிகழ்ச்சியின் போது மைக்கேலும் ஸ்ருதியும் ஜோடியாக ஒரு சோபாவில் அமர்ந்திருந்தனர் அதற்கு பக்கத்து சோபாவில் கமல்ஹாசன் அமர்ந்திருந்தார் ஸ்ருதியும் மைக்கலும் காதலிப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் கமல்ஹாசனுடன் அவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக திருமணத்திற்கு வந்ததால் அவர்கள் திருமணத்திற்கு கமல்ஹாசனும் பச்சை கொடி காட்டிவிட்டதாக தெரிகிறது மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் என மற்ற மொழிகளில் நடிப்பதனால் 
தமிழில் இடைவெளி விழுந்துவிட்டது என்று சொல்லும் ரம்யா நம்பீசன் தற்போது தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் சேதுபதி படத்தில் அம்மாவாகவும் ஒரு நாள் ஒரு கனவு படத்தில் ஸ்ரீகாந்த் தங்கையாகவும் நடித்திருக்கிறேன் தங்கையாக நடித்தால் கடைசி வரை தங்கையாகத்தான் நடிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதிலெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை மலையாளத்தில் நாற்பது படங்களிலும் தமிழில் பத்து படங்களிலும் நடித்திருக்கிறேன் சிபிராஜுடன் சத்யா படத்தில் நடித்திருக்கிறேன் அந்த படத்தை தொடர்ந்து நான் நடித்துள்ள நட்பு என்னன்னு தெரியுமா படம் வெளியாக உள்ளது என்கிறார் ரம்யா நம்பேசன் தமிழ் படங்களின் காட்சிகளை கிண்டல் செய்து தமிழ் படம் என்கிற படத்தை இயக்கி இருந்தார் இயக்குனர் சி எஸ் அமுதன் மிர்ச்சி சிவா பறவை முனியம்மா உள்பட பலர் நடித்த அந்த படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது இப்போது அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க இருக்கிறார் அமுதன் இந்த படத்திலும் சிவா கதாநாயகனாக நடிக்க அவருக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா மேனன் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் விக்ரம் வேதா படத்தை தயாரித்த சசிகாந்த் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இம்மாதம் பதினோராம் தேதி தொடங்குகிறது தமிழ் படம் படத்திற்கு பிறகு அமுதன் இயக்கிய இரண்டாவது படமான இரண்டாவது படம் இன்னும் வெளியாகவில்லை அந்த படத்தில் விமல் விஜயலட்சுமி ரம்யா நம்பிசன் உட்பட பலர் நடித்துள்ளனர் குட்டிப்புலி கொம்பன் போன்ற படங்களை இயக்கிய முத்தையா இப்போது கொடிவீரன் என்கிற படத்தை இயக்கி இருக்கிறார் இந்த படத்தில் சசிகுமார் கதாநாயகனாக நடிக்க ஒரு முக்கிய வேடத்தில் விதார் நடித்திருக்கிறார் கொடிவீரன் படத்தில் எனக்கு முக்கியமான வேடம் தான் இதுவரைக்கும் யாரும் என் வேடம் பற்றி சொல்லவே இல்லை டீசர் ட்ரைலரில் கூட என் முகம் வந்திருக்காது அந்த அளவுக்கு என் வேடத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்கின்றனர் என்கிறார் விதார் என்னை அந்த வேடத்தில் நடிக்க அழைத்த போது நீங்க ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களை இந்த வேடத்துல நடிக்க கூப்பிடுறதுக்கு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சசிகுமாருக்கும் இதுல உடன்பாடு இல்லை என்று கூறித்தான் என்னை அழைத்தார்கள் சசிகுமார் படத்தில் நல்ல வேடம் கிடைத்தால் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருப்பதில் தப்பில்லைன்னு சொல்லி கதையை கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது நான் இதுவரை நடித்தராத வேடமாகவும் இருந்தது அதனால் ஒப்புக்கொண்டு நடித்தேன் என்கிறார் நடிகர் விதார்த் தெலுங்கு மொழியில் பல படங்களில் நடித்திருக்கும் நடிகை ராசி கண்ணா தமிழில் நயன்தாரா முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கும் இமைக்கா நொடிகள் படத்தில் அதர்வா ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார் இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் ஜெயம் ரவி நடிக்கும் ஒரு புதிய படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் ராசி கண்ணா இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்த படத்தை சரனின் உதவியாளர் கார்த்திக் தங்கவேல் இயக்குகிறார் குறுகிய கால தயாரிப்பாக உருவாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்குகிறது தற்போது டிக் 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 படத்தில் நடித்துள்ள ஜெயம் ரவி அடுத்து பிரம்மாண்டமாக உருவாக இருக்கும் சங்கமித்ரா படத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் அழகி சொல்ல மறந்த கதை உட்பட பல படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் தங்கர் பச்சன் பிரபுதேவா நடிப்பில் களவாடிய பொழுதுகள் என்கிற படத்தை இயக்கினார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தயாரான இந்த படம் இந்த மாதம் வெளியாக உள்ளது ஐங்கரன் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் பிரபுதேவா ஜோடியாக பூமிகா நடிக்க மேலும் பிரகாஷ் ராஜ் சத்யன் கஞ்சா கற்பு உட்பட பலர் நடிக்க சிறப்பு தோற்றத்தில் சத்யராஜ் நடித்திருக்கிறார் பரத்வாஜ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்திற்கு கவிஞர் அறிவுமதி ஒரு பாடலையும் கவிஞர் வைரமுத்து நான்கு பாடல்களையும் எழுதியுள்ளனர் இந்த படம் காதலிக்க போகிறவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை காதலித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு பாடம் காதலித்து முடித்தவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு கடந்த கால நினைவூட்டல் என்கிறார் இயக்குனர் தங்கர் பச்சன் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் நவராத்திரி திருநாம மோகனாம்பால் திருவருட் செல்வர் என்று சிவாயுடன் இணைந்து எண்ணற்ற வெற்றி படங்களை தந்த ஏ பி நாகராஜனுடைய கதை வசனத்திலே கே சோமு இயக்கி இருந்த படம் சம்பூர்ண ராமாயணம் மானன் தேட்டர்ஸிலே தயாரிப்பு நிர்வாகியாக இருந்த எம்ஏ ஒன்று தயாரிப்பிலே உருவான அந்த திரைப்படத்திலே ராமராக என் டி ராமராவ் பத்மினியாக சீதையும் நடிக்க பரதன் வடம் ஏற்றிருந்தார் சிவாஜி ராமாயணம் நாடகமாக நடைபெற்ற போது சூர்பனகை சீத்தை இந்திரஜித் பரதன் என்று அதிலே பலதரப்பட்ட வேடங்களை ஏற்றவர் சிவாஜி சம்பூர்ண ராமாயணம் திரைப்படத்திலே சிவாஜி ஏற்றிருந்த பரதன் வேடம் சில நிமிடங்களே இடம்பெறும் கதாநாயகன் நான் எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் அப்படிப்பட்ட சிறிய பாத்திரத்தில் நடித்தது ஏன் என்ற கேள்வி சிவாஜியை நோக்கி ஒரு முறை எழுப்பப்பட்டது நடிப்பிலே பெரிய பாத்திரம் சிறிய பாத்திரம் என்று பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஒரே காட்சியிலே வந்தாலும் மக்கள் மனதிலே நிற்கின்ற அளவிற்கு நடிக்க வேண்டும் அதுதான் நடிப்பு என்று அந்த கேள்விக்கு பதில் கூறி நடிப்பு என்றால் என்ன என்பதற்கு விளக்கம் கூறியிருந்தார் சிவாஜி அவர் கூறியிருந்த அந்த விளக்கம் எவ்வளவு சரியானது என்பதற்கு சம்பூர்ண ராமாயணம் திரைப்படமே சாட்சியாக அமைந்தது சாதாரணமாக திரைப்படங்களை அவ்வளவாக பார்க்க விரும்பாத மூதறிஞர் ராஜாஜி ராமாயண கதை என்பதால் சம்பூர்ண ராமாயணம் திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்காக வந்தார் 
படத்தை பார்த்து விட்டு வெளியே வந்தவர் பரதனை கண்டேன் என்று இரண்டே வரிகளில் அந்த படத்தை பற்றிய கருத்தை கூறிவிட்டு கிளம்பிவிட்டார் நான்கு மணி நேரம் மோடி அந்த திரைப்படத்திலே சில நிமிடங்களே வந்த பரதன் மட்டுமே அவர் மனதிலே நிறைந்திருந்தார் என்றால் அதற்கு காரணம் சிவாஜி அந்த பாத்திரத்தை அந்த திரைப்படத்திலே வெளிக்கொண்டு வந்திருந்த விதம் எவ்வளவு புகழ் சம்பாதித்தாலும் பணம் சம்பாதித்தாலும் ராஜாஜி அவர்கள் சொன்ன அந்த பாராட்டு வார்த்தைகளுக்கு அவை ஈடாகுமா என்று ராஜாஜி தன்னை பாராட்டியதை பற்றி பெருமையோடு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிவாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே சிவாஜி நடித்த ஒன்பது படங்களும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டவைகளாக அமைந்தன நகைச்சுவை படம் சரித்திர படம் குடும்ப படம் என்று பலதரப்பட்ட படங்களிலே அந்த ஆண்டிலே நடித்தார் சிவாஜி ஜமுனாவுடன் அவர் இணைந்து நடித்த பொம்மை கல்யாணம் படத்தை தொடர்ந்து சாபித்தியுடன் அவர் இணைந்து நடித்த அன்னைய நாணய திரைப்படம் வெளியானது எதிர்பாராத திரைப்படத்திலே உணர்ச்சிகரமான காட்சி ஒன்றில் நடிக்கும் போது பத்மினி அவரை கண்முடித்தனமாக அடித்தது போல் அன்னைய நாணய திரைப்படத்திலும் ஒரு அனுபவம் சிவாஜிக்கு ஏற்பட்டது அந்த இரண்டு திரைப்படங்களுமே சி எச் நாராயணமூர்த்தியினுடைய இயக்கத்திலே அமைந்ததை ஒரு ஆச்சரியமான ஒற்றுமை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் தன்னுடைய தந்தை காணாமல் போனதற்கு சிவாஜி கணேசன் தான் காரணம் என்று சந்தேகப்படுகின்ற அவரது மனைவியான சாவித்ரி சிவாஜியினுடைய பணியினை பிடித்து புழுக்குவது போன்ற ஒரு காட்சி என்று படமாக்கப்பட இருந்தது நாராயணமூர்த்தி ஸ்டார்ட் ஆக்ஷன் என்று சொன்ன அடுத்த நிமிடம் சாவித்ரிக்கு அந்த ஆவேசம் எங்கிருந்து தான் வந்ததோ தெரியவில்லை சிவாஜி பணியினை கீழ்த்தது மட்டுமின்றி அவர் நெஞ்சை பிராண்டி எடுத்து விட்டார் அவர் தன்னுடைய மார்பிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து ஓடிய நிலையிலே சாவித்தினுடைய கையை பிடித்து நிறுத்தினார் சிவாஜி அதற்கு பிறகும் சாவித்தினுடைய ஆவேசம் அடங்கியதா என்றால் இல்லை நடிகர்கள் உணர்ச்சி வசப்படுவது போல் நடிக்கலாமே தவிர உண்மையிலே உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே நுழைந்து சுலபமாக வெளியே வருவோம் தான் நடிகன் அதனால் தான் நடிகர்களிடம் உணர்ச்சி வசப்படாதீர்கள் என்று நான் பல முறை கூறியிருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிவாஜி படத்திலே அம்மா இறந்து விட்டாள் என்று நான் நடுகிறேன் என்னுடைய நடிப்பாற்றலை பார்த்து விட்டு படத்தை பார்க்கின்ற ரசிகர்கள் கண்ணை கசக்குகிறார்கள் நான் அழுவது போல் நடித்து உங்களை அட வைக்கிறேன் அப்படி ஏமாற்றுவதுதானே என்னுடைய வேலை படங்களில் நடிக்கும் போது கதாநாயகி எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறாள் கேமரா எங்கே இருக்கிறது விளக்கு வெளிச்சம் மீது சரியாக விழுகிறதா என்பதில் எல்லாம் கவனம் செலுத்தி அல்லவா ஒரு நடிகன் நடிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி வசப்பட்டால் இது எல்லாம் எங்கே கவனிக்க முடியும் என்று இளம் நடிகர்களுக்கு பல விஷயங்களை நடிப்பு பாடம் போல தன்னுடைய சுயசரிதை நூலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நடிகர் தலகம் சிவாஜி அந்த காலகட்டத்திலே சிவாஜியினுடைய முழுமையான நடிப்பு திறனை பயன்படுத்திக் கொள்கின்ற அளவிலே அவருடைய பெரும்பாலான படங்களில் ஓரங்க நாடகங்கள் இடம்பெற்றன அதை போன்ற அன்னைய நாணய திரைப்படத்திலும் சாம்ராட் அசோகன் என்ற ஓரங்க நாடகத்திலே நடித்திருந்தார் சிவாஜி அதை மறக்காததால் தான் மரக்கோலம் கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி அஞ்சா நெஞ்சு படை அசோகவர்த்தன ஆடையிடுகிறான் அன்னைய நாணய படத்தை தொடர்ந்து சிவாஜியும் பானுமதியும் ஜோடியா நடித்த சாரங்கதார திரைப்படம் அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியானது அதை தொடர்ந்து பி ஆர் பந்துலுவின் இயக்கத்திலே சிவாஜி நடித்த முழு நீள நகைச்சுவை படமான சபாஷ் மீனா அந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியானது சிவாஜியும் மாலினியும் ஜோடியாக நடித்த அந்த திரைப்படத்திலே சந்திரபாபுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார் சரோஜ தேவி மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்த சபாஷ் மீனாவை தில் தேரா தீவானா என்ற பெயரிலே இந்தியிலும் இயக்கியிருந்தார் பி ஆர் பந்துல் இந்தியிலும் அந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது அதைத் தொடர்ந்து அந்த ஆண்டு தீபாவளி வெளியீடாக சிவாஜி ராமண்ணா இயக்கத்தில் நடித்த காத்தவராயன் திரைப்படம் வெளியானது இந்த காத்தவராயன் பட அனுபவங்களை பற்றி நாளை வெள்ளித்திரையிலே பார்த்தோம் அடுத்து வருவது ஒரு வரை செய்திகள் பிரச்சனையால் மூன்று பட வாய்ப்புகளை இழந்திருக்கிறாராம் நடிகை அமலாபால் பாரிஸ் பாரிஸ் படத்திற்காக ஒரு மாதமாக பாரிஸில் முகாமிட்டிருக்கிறார் நடிகை காஜல் அகர்வால் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் படத்தில் பத்து தோற்றங்களில் வந்தாலும் ஒரு வேடத்தில் தான் நடித்திருக்கிறாராம் நடிகர் விஜய் சேதுபதி வேலைக்காரன் படத்தில் மிர்னாலினி என்கிற வேடத்தில் நடிக்கிறார் நடிகை நயன்தாரா டாலிங் சாம் ஆண்டன் இயக்கும் படத்தில் அதர்வா ஜோடியாக நடிக்க இருக்கிறார் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி நிமிர் படத்தில் புகைப்பட கலைஞராக நடித்திருக்கிறாராம் உதயநிதி சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்தில் ஷில்பா என்கிற பெண் தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார் நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குனர் கௌதம் மேனனிடம் உதவி இயக்குனராக இருக்கிறார் நகைச்சுவை நடிகர் தியாகுவின் மகன் சாரங்கன் ராஜதந்திரம் அமித் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தை தயாரிக்கும் எண்ணத்தில் இருக்கிறாராம் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் மணிரத்னம் இயக்க இருக்கும் புதிய படத்தை முதல் பிரதி அடிப்படையில் தயாரிக்கிறது லைக்கா நிறுவனம் அடுத்து
வருவது ரகசியம் நான் சொல்றதெல்லாம் என் பொண்ணு சொல்ற மாதிரியே எழுதிக்கோங்கன்னு தானே பேட்டி கொடுக்கறாங்களா அந்த மூணு ஷாவின் பாமி சம்பள விஷயத்துல பிடிவாதம் காட்டாம படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சம்பளம் வாங்கிக்கிறாங்களா அந்த பிரியமான நடிகை நம்பர் நடிகைய கிண்டல் செஞ்சு அவங்க கிட்ட சம்ம டோஸ் வாங்கினாரா மூன்றெழுத்து பெயர் கொண்ட அந்த காமெடி சா நடிகர் நல்ல சம்பளம் இருந்தா மட்டும் போதாது நல்ல கதையா இருந்தாதான் நடிக்கிறதுக்கே ஒத்துக்கொள்றாங்களா அந்த மெயின் நடிகை இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்